இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்க போகிறது பாயில்ஸ் விதி பாயில்ஸ் விதிப்படி ஒரு மாறாத வெப்பநிலையில் அழுத்தமும் கன அளவும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் விகிதத்தில் இருக்குது ஸோ சமன்பாடு படி சொல்லணும் அப்படின்னா அழுத்தத்தை வீங்கிற குறியீட்டில் சொல்லலாம் கன அளவை வீங்கிற குறியீட்டில் சொல்லலாம் சமன்பாடு படி பி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு வி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் நம்ம விகிதக்குரிய நீக்கம் செய்யணும்னா வழக்கமாக சமக்குறியோடு ஒரு மாறிலியை சேர்த்துக்குவோம் அதுபடி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதணும் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மாறிலி டிவைட் பை வி அப்படின்னு நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்ல முடியும் அதை தான் நாம் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் சமன்பாட்டை மாற்றம் பண்ணணும் அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு கே அப்படிங்கிற சமன்பாடு நமக்கு கிடைக்கிது இதில் கே அப்படிங்கிறது மாறிலியை குறிக்குது மாறிலிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதுபடி மாறாத தன்மை கொண்டது இந்த சமன்பாடு மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா வெவ்வேறு அழுத்தத்தை கன அளவோடு பெருக்கம் செய்ய அதன் மதிப்பு மாறாது என அறிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இது பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் இங்கே உதாரணத்துக்கு சில மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்தியிருக்கேன் வெவ்வேறு அழுத்த நிலைகள் பீங்கிற தலைப்புக்கு கீழே அட்டவணைப்படுத்தியிருக்கேன் அதற்கு இணையான கன அளவை வீங்கிற தலைப்புக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் பி மற்றும் வி ஆகிய மதிப்புகளை பெருக்கம் செய்யும் போது வந்த மதிப்பு தொகையை பிவி அப்படிங்கிற தலைப்புக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த அட்டவணையில் நம்ம உன்னிப்பாக கவனிக்கும் போது தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பி ஒன்னின் மதிப்பு ஒன்றாக இருக்கிறது வி ஒன்னின் மதிப்பு பன்னெண்டாக இருக்கிறது ஆக இதை இரண்டையும் பெருக்கம் செய்யும் பொழுது P1 ஒன் இன்டு வி ஒன்னுடைய மதிப்பு பன்னெண்டாகவே அமைகிறது மேலும் பி டூவின் மதிப்பு இரண்டாக இருக்கும்போது வி டூவின் மதிப்பானது ஆறாக குறைந்திருக்கிறது ஆக பி மற்றும் வி இந்த மதிப்பை நாம் பெருக்கம் செய்யும்போது நமக்கு மீண்டும் அதே பன்னெண்டு என்ற எண்ணிக்கையே கிடைக்கின்றது இதுபோலவே பி த்ரீயின் மதிப்பு மூன்றாகவும் வி த்ரீயின் மதிப்பு நான்காக இருக்கும் பொழுதும் மீண்டும் நமக்கு பிவியின் மதிப்பு பன்னெண்டு என்ற எண்ணிக்கையே கிடைக்கின்றது ஆக இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் பி ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி த்ரீ வி த்ரீ ஆக பொதுவாக பிவி ஈக்குவல் டு மாறிலி என நாம் சொல்லலாம் மேலும் அழுத்தத்திற்கும் கன அளவுக்கும் ஒரு வரைபடம் வரைய முடியும் என்றால் நமக்கு ஒரு வளைவான வரைகோடு கிடைக்கின்றது இந்த வரைபடத்தை ஆங்கிலத்தில் ஐசோதம் என அழைக்கலாம் தமிழில் கூற வேண்டுமானால் இந்த வரைகோட்டை வெப்பநிலை மாறா கோடு என அழைக்க முடியும் இந்த வரைகோட்டின் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் அழுத்தமானது தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வரும் பொழுது கொள்ளளவானது அதாவது கன அளவானது தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே செல்லுகிறது என காட்டுகின்றது மேலும் இந்த படத்தை நாம் ஏன் ஐசோத்தம் என்று கூறுகிறோம் என்றால் அழுத்தமும் கன அளவும் எதிர்விகிதத்தில் இருக்கும் பொழுது வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கிறது ஆகவே ஐசோ என்றால் நிலையான தேம் என்றால் வெப்பநிலையை குறிக்கிறது ஆகவே தான் ஐசோத்தம் என ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் தமிழில் வெப்பநிலை மாறக்கூடிய என அழைக்கின்றோம் நாம் இங்கு பல்வேறு விதமான ஐசோத்தம் அதாவது வெப்பநிலை மாறாக்கோட்டுக்கான படங்களை பார்க்கலாம் அந்த படங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் நாம் அந்த சமன்பாட்டை பார்ப்போம் பிவி ஈக்குவல் டு கே அதாவது மாறிலி இந்த சமன்பாட்டை நாம் லாக் எடுத்தோம் அப்படின்னா லாகு பி ப்ளஸ் லாகு வி ஈக்குவல் டு லாகு கே அப்படின்னு கிடைக்கிதுங்க இந்த சம மறுபடியும் நாம் இதை மாற்றி எழுதும் பொழுது லாகு பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாகு வி ப்ளஸ் லாகு கே என்ற சமன்பாடு கிடைக்குது இந்த சமன்பாடானது மேற்கோட்டு சமன்பாடான ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளக்ஸ் சி அப்படிங்கிற சமன்பாட்டுக்கு இணையாக இருக்குது ஆகவே நாம் எக்ஸ் ஹச்சில் லாகு வி அப்படிங்கிற வேல்யூவை எடுத்துக்கிட்டோம் ஒய் ஹச்சில் லாகு பி அப்படிங்கிற வேல்யூவை எடுத்துக்கிட்டாலும் பல்வேறு விதமான மதிப்புகளுக்கு நமக்கு ஒரு நேரான வரைகோடு கிடைக்கிறது எதிர்மறையான வரைகோடு ஏன்னு கேட்டால் இங்கே லாகு வியோட வேல்யூ ஆனது மைனஸில் இருக்குது ஆகவே உங்களுக்கு வரைபடம் ஒன்றில் இருக்கிறபடி நேர்கோடு அமையுதுங்க 
இதுவே படம் ரெண்டில் காட்டியிருக்கிறது போல் லாகு பிக்கும் லாகு ஒன் பை விக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க நேர்மறையான நேர்கோடு நமக்கு கிடைக்கிது படம் மூணில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஆகவே அதை பல்வேறு விதமான கன அளவுக்கோ அல்லது அழுத்தத்திற்கோ நம்ம வரையோடு வரைஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு படுக்கையான வரையோடு கிடைக்கிதுங்க இந்த படுக்கையான வரையோட்டில் பாருங்கள் டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு ரெண்டு வெப்பநிலையை நம்ம சொல்கிறோம் வழக்கமாக வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது அழுத்தமும் கூடவே கன அளவும் அதிகரிக்கும் ஆகவே பிவியோட மதிப்பு எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அந்த படுக்கையான கோடானது அதிகமான வெப்பநிலைக்குரிய இதை கொடுக்குது காட்டுது அதே போல் வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு டி ஒன் அப்படிங்கிற வரைகோடு கிடைக்கிது மேலும் அழுத்தத்துக்கும் ஒன் பை வி அப்படிங்கிற வேல்யூவுக்கும் ஒரு வரைகோடு வரைஞ்சோம் அப்படின்னாலும் அப்போவுமே நமக்கு நேர்மறையான நேர்கோடு தான் அமையுது நாம் முழுமையாக பாயில் சுதியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அழுத்தம் மற்றும் கன அளவுகளுடைய பல்வேறு அழகுகளை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் ஸோ அழுத்தத்தை ஏடிஎம் அப்படின்ற அழகு அல்லது சிஎம் ஆஃப் மெர்குரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்ற அழகு அல்லது டார் அப்படின்ற அழகில் இந்த மாதிரி பல்வேறு அழகுகளில் சொல்ல முடியும் ஸோ ஒன் ஏடிஎம் அப்படிங்கிறது செவன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது எழுநூத்தி அறுபது எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த செவன்டி சிக்ஸ் சிஎம் ஆஃப் மெர்குரி ப்ரெஷர் அல்லது எழுநூத்தி அறுபது எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத எழுநூத்தி அறுபது டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அல்லது ஏடிஎம் ப்ரெஷரை பாரில் சொல்லும் பொழுது ஒரு ஏடிஎம்மானது ஒன்று புள்ளி சைபர் ஒன்று மூணு பாருக்கு இணையானது இந்த பாரை பாஸ்கல் அப்படிங்கிற அழகுலையும் நம்மளால் சொல்ல முடியுங்க அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பார் ஆனது டென் டு த பவர் ஃபைவ் பாஸ்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கன அளவையும் அதே போல் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு லிட்டரை ஒரு டெசிமீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அல்லது டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பல்வேறு அழகுகளானது நமக்கு எங்கே உபயோகப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போட்டித் தேர்வுக்கான வினாவிற்கு விடையை கண்டறிய இவை உதவுதுங்க பாருங்கள் ஒரு மாதிரி கணக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த கணக்கை படி மாறாத வெப்பநிலையில் எழுநூத்தி ஐம்பது எம்எம் அழுத்தத்தில் அஞ்சு லிட்டர் கன அளவு உள்ள ஒரு சிஓ டூ வாயுவானது ஒரு லிட்டர் கன அளவுக்கு நம்ம அதை சுருக்குறோம் அப்படி சுருக்கும் போது ஏற்படும் அழுத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த அழுத்தத்தோட மதிப்பு ஏடிஎம் அழகில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பி ஒன் அப்படிங்கிறது எழுநூற்றி ஐம்பது எம்எம் அப்படிங்கிறது தெரியுது வி ஒன் அப்படின்றது அஞ்சு லிட்டர் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துட்டாங்க வி டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு சுருக்கிய கன அளவு அது ஒரு லிட்டர் அப்படின்னு தெரியுது இப்போ நமக்கு தேவையான மதிப்பு பி டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு பாயில்ஸ் விதிப்படி தெரிஞ்ச ஃபார்முலா பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அதாவது பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ இதில் நமக்கு பி டூவோடைய மதிப்பு தேவை ஆக மற்ற மதிப்புகளெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறனால மற்ற மதிப்புகளை இந்த சமன்பாட்டில் பதிலீடு செய்யும்போது நமக்கு மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற விட கிடச்சிருக்குங்க இந்த மெர்குரி ப்ரெஷர் அதாவது இந்த அழுத்தத்தை நம்ம ஏடிஎம் அழகில் சொல்லணும் நமக்கு இந்த அழகு மாற்றத்தின்படி எழுநூற்றி அறுபது எம்எம் மெர்குரியானது ஒரு ஏடிஎம் அப்படின்னு தெரியும் ஆகவே மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது எம்எம் மெர்குரி ப்ரெஷர் ஆனது ஏடிஎம்க்கு மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது எம்எம் மெர்குரி ப்ரெஷர் டிவைட் பை எழுநூற்றி அறுபது எம்எம் மெர்குரி ப்ரெஷர் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு நாலு புள்ளி ஒம்பது மூணு ஏடிஎம் அப்படிங்கிற விட கிடச்சிடுது இதுபடி பல்வேறு விதமான மாதிரி கணக்குகள் உள்ளது நீங்கள் நிறைய பயிற்சி செஞ்சு பயனடைங்க மேலும் இது பற்றி தங்களின் கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரிவிங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள்